ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എച്ച് ആൻസി ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ അകഭാഗം അകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും ഇതേപോലെ ഒരു കാർബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീതിയിൽ അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്കൊരു കഷ്ണങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ നാല് സൈഡിലും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു ലെയർ ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്നാലേ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിന് കറക്റ്റ് തിക്നെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമും എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു കാർബോർഡ് കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സൈഡ് ഒട്ടിക്കണം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക മൂന്ന് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക കാർബോർഡ് കഷ്ണങ്ങൾ മൂന്ന് സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർബോർഡ് കഷ്ണവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലാവത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മളൊരു കാർബോർഡ് കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു അല്പം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കെയർ ചെയ്തിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കാർബോർഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പേപ്പറൊന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ നീളത്തിന് വീതി കണക്കായിട്ട് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു കാർബോർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ എടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രാഫ്റ്റ് ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ അകത്തു അകത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് വശവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞാനൊന്ന് വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഓരോന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക ഈ വരയിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ വരച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് ഇനി അതിനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഇതിനകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു കാർബോർഡ് കഷ്ണത്തിന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുറത്തുള്ള കാർബോർഡ് കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ സൈഡിലൊന്ന് ഈ പേപ്പറിനെ മടക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ രണ്ട് സൈഡും ഒട്ടിച്ച് നല്ല അടിപൊളി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തീപ്പെട്ടികൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന്
അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന പോർഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിയപ്പോൾ സെൻറ്ററായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡുകളിലും സെൻറ്റർ പോർഷനിങ് വി ഷേപ്പാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ഈർക്കലെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പശ തേച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മിനുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കോർണറിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലീഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ലീഫ് ഇതേപോലെ എടുക്കുകയാണ് ഈ കോർണർ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ കണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ലീഫ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലീഫ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഒന്ന് ടേബിളിലൊക്കെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നേരമുള്ള ഒരു കാർബോർഡ് കഷ്ണത്തിൽ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് വരുത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് അത് നമ്മൾ എന്താ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫോട്ടോയൊക്കെ ഒന്ന് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യത്ത വിധത്തിൽ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് എഫേർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്താൽ മതി ചിലവും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് അടിപൊളി കിടലം വീഡിയോ ആയിട